আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू द अनदर ब्लॉग सो आज के एक नया ब्लॉग में आपके सामने उपस्थित हो ची आज के मेनली जो विषय नहीं कथा बोलबो সেটা হচ্ছে ইউকে আসার পরে আপনি এখানে একটা নতুন পরিবেশে আসছেন নতুন কালচারে আসছেন নতুন এনवायरमेंट में আসছেন সো সবকিছু সম্পর্কে একটা আপনার আগে থেকে আসলে আইডিয়া থাকা উচিত অনেক স্টুডেন্টেরই আসলে আইডিয়া থাকে বিকজ তারা এনवायरमेंटাল বা কালচারাল যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো নিয়ে বেশ একটু অ্যানালাইসিস করে আসে অথবা জেনে বুঝে আসে আবার অনেক স্টুডেন্টই দেখা যায় যে আমার অনেক ফ্রেন্ড আসছে বা আমার অনেক পরিচিত ছোট ভাই ছোট বোনরা আসছে যারা আসলে খুব একটা আগে থেকেই বিভিন্ন বিষয় থাকে যেমন পরিবেশের বিষয় থাকে বা কালচারাল যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো সম্পর্কে খুব একটা অবগত ছিল না যে কারণে দেখা যায় আপনি আগে থেকেই অবগত থাকেন আর না থাকেন আপনারা যখন নতুন ইউকেতে আসবেন বেশ কিছু শক খাইতে হয় সো আমার ক্ষেত্রে যেগুলো ঘটছে সেগুলো হয়তো বা আমি শেয়ার করব বা আমার পরিচিত যাদের মাধ্যমে আমি শুনেছি তাদের এক্সপেরিয়েন্সগুলো শেয়ার করব সবার ক্ষেত্রে যেমন হবে তা নয় অবশ্যই ভিন্ন মত অথবা ভিন্ন এক্সপেরিয়েন্স হতে পারে সো আজকে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে কালচারাল যে বিষয়টা আমরা সকলে জানি আসলে এক একটা দেশের অথবা এক একটা কি বলে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যে যে দেশগুলো আছে তাদের কিন্তু কালচার এবং ফেথ ডিফারেন্ট হয় এটা খুবই স্বাভাবিক যেমন আমরা কিন্তু এশিয়ান কালচারের থেকে আসছি যদি বৃহত্তরতে বলি স্পেসিফিক যেমন ইন্ডিয়া তারপরে পাকিস্তান বাংলাদেশ এদের কালচারগত বিহেভিয়ারগুলো কিন্তু একই রকম কালচারগত বলতে দেখা যাচ্ছে তাদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার চলাফেরা পোশাক আশাক ইত্যাদি কাইন্ড অফ সিমিলার আর কি অনেক ক্ষেত্রেই মিল আছে আবার অমিল আছে বাট বৃহত্তরতে যদি আমি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু মিল থাকে আপনি যখন ওয়েস্টার্ন কালচার স্পেসিফিক ইউকেতে আসবেন এখানে কিন্তু একটা মাল্টি কালচার কান্ট্রি মানে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্ট আপনার এখানে থাকবে সো আপনাকে কিন্তু সব ধরনের পরিবেশের সাথে আই মিন কালচারের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু মুভ করতে পারবেন না বা আপনাকে কিন্তু মানিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হবে সো আপনি এখানে আসলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে এখানে মাল্টি কালচারের এবং মাল্টি ক্যারেক্টারের মানে বিভিন্ন ধরনের আসলে লোক থাকবে সো তাদের চাল চলন কথাবার্তা বেশভূষা খাবার দাবারের প্রিফারেন্স সব কিছু কিন্তু ডিফারেন্ট আপনার দেশের বা আপনার কন্টিনেন্টের যেমন ডিফারেন্ট আফ্রিকান স্টুডেন্ট যেগুলো থাকে প্লাস হচ্ছে ইউরোপিয়ান থাকে কানাডার স্টুডেন্ট থাকে মিডিল ইস্টের থাকে সো এদের কিন্তু চলাফেরা কথাবার্তা আচার ব্যবহার প্লাস হচ্ছে পোশাক আশাক এক এক জনের এক এক রকম সো আপনি প্রথমে যখন আসবেন তখন কিন্তু আপনি যদি এই বিষয়গুলোতে ইউজ টু না হয়ে থাকেন একটা যে কালচারাল শখ আছে বা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে বা তাদের কাছেও আপনার কালচার কিন্তু অদ্ভুত লাগতে পারে সো উইথ ডিউ রেসপেক্ট যার যার কালচার তার তার কাছে আপনার কাছে ভালো লাগে না বলেই যে তাদের কালচার খারাপ বা তাদের কাছে আমার আমাদের কালচার ভালো লাগে না বলে যে আমাদের কালচার খারাপ বিষয়টা এমন নয় সো আপনি যখন অবশ্যই আসবেন তখন আপনার কালচারাল ফ্যাক্টরগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন বিকজ এক একটা দেশের এক একটা জাতির এক একটা ভৌগোলিক অবস্থান কারণে যাদের আসলে অবস্থান ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ারে সো তাদের কথাবার্তা চাল চলন খাবার দাবারের প্যাটার্ন আসলে ডিফারেন্ট হবে যেমন যদি জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল দেই যে আমাদের কালচারে কিন্তু ওয়াইন খাওয়া বা মদ খাওয়া এই জিনিসটা খুবই আনকমন এবং নেগেটিভ সেন্সে দেখা হয় কিন্তু আপনি যখন এই দেশে আসবেন ওয়েস্টার্ন কালচারে ইটস লাইক খুবই নর্মাল এবং এখানে মনে করেন যে আপনার আমরা যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই কোকা কোলা পেপসি ফর এক্সাম্পল এরা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে খাবার দাবারের সাথে জিনিসগুলো এরকম খায় সো এটা আমাদের কালচারের সাথে যায় না সো আমরা আমাদের মতো কালচারাল যে ফেটগুলো আছে ওইগুলো লালন পালন করব এবং উইথ ইউ রেসপেক্ট টু দেম যার যার ইচ্ছা বা যার যার প্রিফারেন্স সো এই সব বিষয়গুলো আপনাকে একটু মাথায় রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি আসার পরে এদের চলাফেরা কথাবার্তা সব কিছু মিলায় একটা কি বলবে মানে শখ হয়তো বা মনে হতে পারে যে আপনি কোথায় ছিলেন কোথায় চলে আসলাম আজব দেশ আজব কালচার এরকম একটা ফিল আসতে পারে সেকেন্ড যে বিষয়টা আছে কালচারাল ফ্যাক্টরের পরে আপনি যখন বাইরে চলাফেরা করবেন বিশেষ করে যেমন আমাদের বাংলাদেশের ওয়েদার কিন্তু ম্যাক্সিমামই গরম থাকে গরম প্রধান কান্ট্রি মিডিল ইস্ট ইন্ডিয়া পাকিস্তান এসব জায়গায় কিন্তু একটা গরম প্রধান কান্ট্রি সো এদের দেশে বা আমাদের দেশে গরমই বেশি থাকে বর্ষা আসে শীত আসে অল্প কিছুক্ষণ মানে অল্প কিছুদিনের জন্য আসে আবার চলে যায় বাট ইউকের ওয়েদার আসলে এমনই আনপ্রিডিক্টেবল যে এখানে কখন যে বৃষ্টি হয় কখন যে রোদ ওঠে এবং কখন যে দমকা হাওয়া যে আমরা বাংলা যদি বলি 
যে বৃষ্টির সাথে আপনার বাতাসের বাতাস অথবা বৃষ্টি নাই মনে করেন সূর্য উঠছে বাতাসের বাতাস এবং মনে করেন যে আপনার বাইরে দেখে মনে হয় উঠছে সানি ডে বাট এত বাতাস যে আপনি যদি বিশেষ করে সামার বাদে আপনি যদি বাকি অন্য টাইমে বাইরে মুভ করেন তো আপনার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে সো আমরা যেহেতু যারা স্পেসিফিক্যালি যারা গরমের দেশ থেকে আসছি বা শীত প্রধান দেশ না গ্রীষ্ম প্রধান দেশ এমন জায়গা থেকে আসছি তাদের জন্য কিন্তু আবহাওয়াটা টলারেট করা একটু মুশকিল হয়ে যাবে সো ঠান্ডার বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি ঠান্ডা সহ্য না করতে পারেন বা ঠান্ডার সাথে অ্যাডাপ্টেশনের প্রবলেম হয় সো অবশ্যই সাথে গরম কাপড় রাখবেন সব সময় অ্যাপার্ট ফ্রম সামার গ্রীষ্মকাল বাদে আর এ দেশে গ্রীষ্মকাল খুবই কম হয়তো বা তিন মাস বা চার চার মাসও থাকে না মেবি তিন মাসই থাকে সর্বোচ্চ সো আপনাকে সবসময় কম বেশি গরম কাপড় সাথে নিয়ে চলতে হবে আপনি রাস্তাঘাটে যাচ্ছেন সকালে দেখলেন যে ওয়েদার সানি আপনি আসতে আসতে হঠাৎ করে দেখবেন যে দুপুরে ওয়েদার ক্লাউড হয়ে গেছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে যে কখন বৃষ্টি হয় আর কখন বৃষ্টি হয় না এটা আমার মনে হয় এদের ওয়েদার কোম্পানিতে বা ওয়েদার ব্রডকাস্টে যারা কাজ করে এরাও জানে না বিকজ আপনি দেখবেন এই মানে কি বলবো সূর্য উঠছে এর মধ্যে বৃষ্টি হঠাৎ করে ক্লাউডি আবার বৃষ্টি হঠাৎ করে বাতাস শুরু আর এই দেশের বাতাস আসলে খুবই খারাপ বিশেষ করে যদি ঠান্ডা ওয়েদার থাকে ঠান্ডা ওয়েদারে ঠান্ডাটা সহ্য করা যায় বাট বাতাস এমন জোরে আসে যে বাতাসটা আসলেই টলারেট করে একটু টাফ ইভেন বৃষ্টির মধ্যেও বাতাস হয় দেখা যাচ্ছে ছাতাতেও ম্যাক্সিমাম টাইমে কাজ হতে চায় না সো এদের দেশে যারা স্থানীয় আছে বা ইউরোপিয়ান আছে এরা বা অনেক দিন ধরে আছে তারা আসলে রেইন কোটে বেশি ইউজ টু যদিও কম বেশি সবাই ছাতা ইউজ করে বাট যদি উইন বেশি হয় সেক্ষেত্রে ছাতা ইউজ করাটা একটু টাফ হয়ে যায় ঠিক আছে ছাতায় আপনার বাতাসের সাথে উড়ে চলে গেছে সো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে ওয়েদার ওয়েদার এখানে খুবই আনপ্রিডিটেবল আপনার কখন যে একই দিনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আপনি তিন চার রকম ওয়েদার পেয়ে গেছেন সো এই বিষয়টা আসলে খুবই শকিং এবং আমার কাছে খুবই বিরক্ত লাগে যে সকালে দেখলাম যে সূর্য ছাতা নিয়ে বেরোয়নি একটু পরে বৃষ্টি শুরু দেন হচ্ছে দমকা হওয়া শুরু এই বিষয়গুলো আসলে খুবই প্রথম প্রথম খুবই বদার করে সো আপনি যখন আসবেন ওয়েদারের বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর এর মানে এই নয় যে ওয়েদার খারাপ এখানে কিছু কিছু সময় থেকে খুব সুন্দর চারিদিকে যখন সূর্য টূর্য উঠে প্লাস চারিদিকে যে পরিবেশ এটা আসলেই মানে মনোমুগ্ধকর অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এই যে ওয়েদার রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে বিকজ আমরা একটা কালচার বা একটা ওয়েদার কান্ট্রি থেকে আর একটা ওয়েদারের কান্ট্রিতে শিফট করছি সো হঠাৎ করে আসলে এই চেঞ্জ বা বৈষম্য বলি বা পরিবর্তন বলি এটা মেনে নিতে আসলে একটু কষ্ট হয় এটা খুবই স্বাভাবিক আর এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে অনেকেরই মনে হতে পারে ইংল্যান্ড হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি এখানে আবার ল্যাঙ্গুয়েজের কি প্রবলেম বা ল্যাঙ্গুয়েজের কি শখ সো মোস্টলি আমরা ম্যাক্সিমামের ক্ষেত্রে বলছি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যারা দেখা যায় চাইল্ড ইসে খুব ভালো পাইছে সেভেন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইভেন এইট তাদের নলেজ তো আসলে ইংলিশে ভালো থাকারই কথা ইভেন আমারও মোটামুটি স্কোর যা ছিল ভালো আমি মনে করতাম যে আমি ভালো ইংলিশ বলতে পারি বা কমিউনিকেট করতে পারি আই আই ওয়াজ কনফিডেন্ট বাট দ্য থিং ইজ ইংলিশ বলা আমরা যে স্পিডে বলি ফ্লুয়েন্সি অথবা সঠিকভাবে বলতে পারি এইটা এক জিনিস এবং ইংলিশের যে ভ্যারিয়েশন আছে একটা আছে ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন বা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট এটা তো মোটামুটি বোঝা যায় বাট সমস্যা হচ্ছে ইউকের বিভিন্ন যে অঞ্চলগুলো আছে যেমন মেনলি আমি লিভারপুলের এক্সাম্পল দেবো এই বাদেও বেশ কিছু স্পেসিফিক সিটি আছে ওয়েলস আছে স্কটল্যান্ড আছে এদের যে ইংলিশ এটা কিন্তু মারাত্মক টাফ এবং ইভেন আমি শুনেছি আই ডোন্ট নো ডোন্ট কোট মি হ্যার যে যারা ইউকের রেসিডেন্ট আছে তারাও অনেকে স্কটিশ যে ইংলিশ এটা মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারে না সো মেনলি অঞ্চল ভেদে আমাদের যেমন বাংলাদেশে কিছু কিছু অঞ্চলের ভাষা অনেক শুদ্ধ বা পরিষ্কার আবার কিছু কিছু অঞ্চলের ভাষা ডিফারেন্ট যেমন চট্টগ্রাম বা কক্সবাজারের লোক যারা যে আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলে বরিশাল আছে খাগড়াছড়ি বা আপনার সিলেট আছে প্লাস হচ্ছে নোয়াখালী আছে এদের যেমন বাংলা ভাষা আঞ্চলিক ভাষা নামে পরিচিত যেটা সাধারণ যারা মানুষ নন আঞ্চলিক ওই রিজিয়নের বা ওই অঞ্চলের না তাদের জন্য কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয়ে যায় সেম এজ ইংলিশেও এখানে কিন্তু যে আঞ্চলিকতা আছে সেইটার বেশ প্রচলন আছে যেমন লিভারপুলে যারা আছে তারা কিন্তু এখানকার আঞ্চলিক ইংলিশে কথা বলে এ বাদেও বেশ কিছু সিটি আছে আমি এক্স্যাক্টলি জানি না কোন কোন সিটি দ্যাটস আমি মেনশন করতেছি না আপনারা যারা ইউকে বিভিন্ন অঞ্চলে আছেন যারা 
ওই অঞ্চলে আঞ্চলিক ইংলিশ ভাষায় কথা বলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন সো এইখানকার যে ইংলিশ আমি শুনেছি এটা সম্ভবত স্কাউস ভাষা মানে ইংলিশের একটা আঞ্চলিক ভাষার নাম যারা রিভারপুলে থাকে এরা বলে স্কাউস ভাষায় কথা বলে সো আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল আমি যখন ফার্স্ট এসে এখানে সিম কার্ড কিনতে গেছি সো সিম কার্ড যে বিক্রেতা সে যে কী বললো ইংলিশে আমি জাস্ট লিটারেলি হা হয়েছিলাম দশ সেকেন্ডের জন্য মানে আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে যে এটা ইংলিশ ছিল না সামথিং এলস মানে আমি কিছুই বুঝি নাই সে কী বলছে পরে আমি বললাম আই ডিট অ্যান্ড গেট ইট ক্যান ইউ প্লিজ জাস্ট রিপিট সো আপনাকে যখন আপনি আসবেন আসলে প্রথম প্রথম যদি স্পেসিফিক এরকম লন্ডনে আসলে এরকম খুব একটা হয় না বা লন্ডনের আশেপাশে বিকজ লন্ডনে যারা থাকে তারা মোস্টলি খুব সোভার ইংলিশে কথা বলে আমি যতটুকু শুনেছি বাট কিছু কিছু অঞ্চল আছে লাইক ওয়েলস লিভারপুল আর সামার ওয়েলস সো যারা ইংলিশের আঞ্চলিক এরকম স্ল্যাং ইউজ করে অথবা নর্মালি কথা বলে সো এটা কিন্তু প্রথম প্রথম বোঝা বেস্টাফ আপনি সোপা সোপে যাবেন আপনি সিম কিনতে যাবেন আপনি বাসে উঠবেন ট্রেনে উঠবেন সো এখানে কিন্তু বেশ কিছু এরকম লোকাল পাবলিক পাবেন যারা লোকাল ভাষায় কথা বলে ইভেন ইন্টারভিউ দিতে গেলেও আমি কিন্তু দু এক জায়গায় ইন্টারভিউ যখন দিছি তখন কিন্তু তারা নর্মালি তারা যেভাবে কথা বলে সেইভাবেই কথা বলে সো আপনাকে এটা একটু মেনে নিতে সময় লাগবে যে বা বুঝতে সময় লাগবে আস্তে আস্তে গ্রাপ করবেন যখন আপনি দু মাস চার মাস যাবেন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন অথবা বাইরের লোকের সাথে কথা বলবেন ইভেন আপনি যখন জবে যাবেন তখন যদি এখানে স্থানীয় লোকজন থাকে লিভারপুলের বা আপনি যে অঞ্চলে আছেন ওই অঞ্চলের স্থানীয় লোকজন তাদের আপনি কথা শুনতে শুনতে আসলে ইউজ টু হয়ে যাবেন সো ইট উইল টেক টাইম সো এটা নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ মানুষ সব কিছুই শিখে আসতে পারে এটা নিয়ে এত ভয়ের কিছু নেই সো আই থিঙ্ক যে তিনটা বিষয় বললাম এই তিনটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন বিকজ আপনি যখন প্রথম আসবেন প্রথম আসলে সব জায়গায় একটু ধাক্কা খেতে হবে বিকজ যেটা বললাম কালচারাল কিছু শখ থাকবে একটু সময় লাগবে এনভারনমেন্টাল এটাও আসলে সময়ের সাথে সাথে আপনি ইউজ টু হয়ে যাবেন এদেশে কবিদ্যারের সাথে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই আপনি যদি এরকম কোনো স্পেসিফিক অঞ্চলে থাকেন সে অঞ্চলে আঞ্চলিক ইংলিশ শিখতে বা বুঝতে আপনার একটু সময় লাগবে সো আই থিঙ্ক আপনারা যখন আসবেন তখন একটু যদি পারেন অ্যানালাইসিস করে আসবেন প্লাস একটু মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন বিকজ বাইরে আসলে একটা হোম সিকনিক্স মানে কাজ করে মনে হয় যে কোথায় আসলাম এর থেকে তো দেশে ভালো ছিলাম সামথিং লাইক দ্যাট সো মেন্টালি স্ট্রং না হলে আপনার জন্য কিন্তু এই জিনিসগুলো ওভারকাম করা বেশ টাফ হয়ে যাবে সো আই থিঙ্ক ভিডিওটা আপনাদের জন্য উপকারী হবে আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে ভিডিওটা ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং ডোন্ট ফর গেট টু হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি মনে করেন ভিডিওটা হেল্পফুল তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবী যারা আছে তাদের সাথে শেয়ার করে দেবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম